ஹலோ வணக்கம் இப்போ நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனில் மே மேஜராக தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா விஆர்வி அண்ட் விஆர்எஃப் அப்படின்னா என்ன விஆர்வி சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க விஆர்எஃப் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னு இந்த டாபிக் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது டாபிக்கில் போகலாம் விஆர்வி விஆர்எஃப் அப்படின்னா என்னங்க வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் விஆர்வி அண்ட் விஆர்எஃப்னு சொல்லி நிறைய இடத்த கேள்வி கூட கேட்குறாங்க இன்ட்ரியூஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே இந்த விஆர்வி என்னென்னா வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வால்யூம் விஆர்எஃப்னா ஒன்றும் இல்லை சார் வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜினேஷன் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் ஃப்ளோ சரிங்களா எதனால் விஆர்வின்னு சொல்கிறாங்க எதனால் விஆர்எஃப்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஆர்வின்றது வந்து நம்மளோட டைக்கின்ஸ் டைக்கின் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம்ன்றது வந்து வேர்ல்டே நம்ம டாப் பா டாப் மோஸ்ட்டு ரொம்ப பழைய காலத்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ரொம்ப டாப் லீட் மேனுஃபேக்சர் இன் ஏர் கண்டிஷனிங் அவங்க வந்து விஆர்விகிற கான்செப்டை தான் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது இந்த விஆர்விகிறது வந்து வேரியபிள் ரிஃப்ரிஜென்ட் வால்யூம்ன்றது அவன் இந்த காப்பிரைட் நேமை வந்து அவங்க ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க காப்பிரைட்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த விஆர்வி வந்து வேறு யாரும் யூஸ் பண்ண முடியல இப்போ அடுத்ததாக வந்து மீதி இருக்க கம்பெனிஸ் வந்து கேரியரோ இல்லாட்டி ஓல்டாஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இந்த விஆர்வி சிஸ்டமை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி விஆர்எஃப் என்ற பேரில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜென்ட் ஃப்ளோ ஏன்னா விஆர்வி ஆல்ரெடி அந்த நேம் வந்து அவங்க கிளைம் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் விஆர்எஃப்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் விஆர்வி விஆர்எஃப் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் சரிங்களா இப்போது இந்த விஆர்வின்னா விஆர்எஃப்னா என்ன நான் சொல்லிட்டேன்ல விஆர்வி விஆர்எஃப்னா ரெண்டுமே சேம் தான் இப்போ நம்ம விஆர்எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் வேரியபிள் ரிஃப்ரிஜென்ட் ஃப்ளோ வேரியபிள் ரிஃப்ரிஜென்ட் போனால் இது ஒன்றும் இல்லை சார் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஸ்பிட்டே சேம் அது தான் ஒரு கான்செப்ட்டு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் இருக்கும் ஒரு இதுக்கு வந்து மல்டிப்புள் மல்டிபிள் இண்டோர் யூனிட்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அவுட்டோர் சிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் இண்டோர் சிஸ்டம்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு நீங்கள் ஆஃபீஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆஃபீஸில் நிறைய வந்து ரூம்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நார்மலான பேசிக்காக ஒரு ஹால் இருக்கும் இந்த ஹால் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா கூலிங் கொடுக்கணும் அப்போது இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் ஸ்பிரிட்டேஸ் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஸ்பிரிட்டேஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி வேஸ்ட்டு அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர்ஸும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆன் ஆஃப் எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க நிறைய வந்து எனர்ஜி விஷயமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஆர்எஃப் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வாட் வரைக்கும் கெப்பாசிட்டிஸ் ரேஞ்சஸ் கிடைக்கிது கிட்டக்கிட்ட ஒரு சிக்ஸ் டன் டு செவன் டன் இல்லை எயிட் டன் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் கிடைக்கும் இந்த அவுட்டோர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஓடிட்டு இருக்கும் வேரியபிள் இந்த அவுட்டோர் யூனிட்லேயே தான் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் இருக்கும் கண்டன்சர் இருக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷன் வேரியபிள் சரிங்களா ஆனால் இண்டோர் யூனிட்டில் வந்து எவாப்ரேட்டர் யூனிட் இருக்கும் நார்மலாக ஸ்பிட் ஏசி கான்செப்ட் தான் இது அவுட்டோர் யூனிட் இது இண்டோர் யூனிட் இந்த இண்டோர் யூனிட்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய டைப்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு பத்து பதினோரு டைப்ஸ் இருக்குது இந்த யூனி இண்டோர் யூனிட் வந்து நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற ஸ்பிட் ஏசி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி டைப்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கெசட் ஏசின்னு சொல்லுவாங்க கெசட் ஏசி டைப்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் கெசட் ஏசினா ஒன்றும் இல்லை ஃபோர் நா ஃபோர் டைரக்ஷனல் ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் நடுவில் ஒரு வால் சீலிங்கில் நடுவில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாலு டைரக்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி இண்டோர் யூனிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வால் சீலிங் யூனிட்ஸ் சொல்லி சில யூ அதுவும் வால் சீலிங் யூனிட்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஸ்விட் ஏசி மாதிரி தான் இருக்கும் டைரெக்டாக வாலில் வந்து எந்த இடத்துல நம்ம உட்காந்துருக்கோமோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த யூனிட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு யூனிட் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து மூணு செப்பரேட் செப்பரேட் ரூம்ஸ் இருக்குது இதில் வந
ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து ஃப்ளோ பண்ண வைக்கும் அதை வேரியபிள் ஸ்பீடில் இப்போ நீங்கள் செகண்ட் யூனிட் வந்து வேறு ஒரு ரூமில் யூனிட்டில் ஆன் பண்ணிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகுனா இது வந்து சென்ஸ் பண்ணோம் ரெண்டு யூனிட் ஆன் பண்ணிட்டாங்க அப்போது இங்கேருந்து இது வந்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணதில் இது பத்தாது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம்னா இதை டிரைவோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பம்ப் பண்ணி ரெண்டாவது யூனிட்டுக்கும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு யூனிட் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஆஃப் பண்ணோடனே என்ன பண்ணோம்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் இருக்கும்ல அந்த நார்மலாக அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும்ல அதை பேஸ் பண்ணி இந்த வேரியபிள் யூனிட் என்ன பண்ணோம் ஆட்டோமேட்டிக் கம்ப்ரஸரோட ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி ஃப்ளோவை டிக்ரீஸ் பண்ணி இங்கே இந்த யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த தேவையான ரெஃப்ரிஜரண்ட் மட்டும் ஃப்ளோ பண்ண வைக்கும் இதுதான் வேரியபிள் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக ஒரே டைமில் வந்து கொடுக்காம கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு வேரியபிளாக எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு கொடுக்கும் நார்மலாக ஸ்பிட் ஏசிலாம் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஏசினா கட் ஆஃப் ஆகிரும் அப்படி ஆன் ஆகும் இதில் இதில் ஷார்டிங் கரண்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகும் இதெல்லாம் வந்து இன்வெர்ட்டர் டைம்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பீடுக்கு மட்டும்தான் வந்து கம்ப்ரஸர் ஓடும் தேவையான ஃப்ளோவுக்கு மட்டும்தான் கம்ப்ரஸர் வந்து ஓடும் அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து இப்போது சப்போஸ் நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் ஒரு தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் சுத்தினா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஆர்பி இங்கே ஃப்ளோ தேவை இல்லை அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லேயே வந்து அந்த ஃப்ளோ உங்களுக்கு கொடுத்துரும் இதுதாங்க இந்த விஆர்எஃப் விஆர் விஆர்எஃப் கான்செப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்டோர் யூனிட்டு இந்த அவுட்டோர் யூனிட்டுக்கு ஒரு மூணு நாள் ஸ்பிட் ஏசி ஸ்பிட் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி கேசட் டைப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இண்டோர் யூனிட்ஸ் வந்து நீங்கள் எத்தனை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த ரிக்குயர்மெண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் சரிங்களா இதுதான் வந்து விஆர்எஃப்போட பேசிக் கான்செப்ட் விஆர்வி விஆர்எஃப் ரெண்டுமே ஒன்று தான் விஆர்விகிறது வந்து டெய்கின்ஸ் அவங்க வந்து காப்பி ரைட்ஸ் க்ளைம் பண்ணி வாங்கினது அதை வந்து வேறு ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து விஆர்எஃப் என்று சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் வால்யூம் ஆர் ஃப்ளோ சரிங்களா இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இது வந்து ஹெச்சிஎஸில் ஒரு மெயினான இது ஒரு சப்ஜெக்டாக இன்ட்யூஸில் நிறைய இன்ட்யூஸில் கேள்வி கேட்பாங்க விஆர்வி நானா விஆர்எஃப் நானா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ